ich bin zu Hause. Hallo Schatz, willkommen zu Hause. Ja, das ist jetzt nicht mehr unser Zuhause. Wir müssen ausziehen. Oh, wir wollten gerade noch frühstücken. Kann ich mir schon nehmen? Ich darf nicht mehr in der Nähe von unserem Nachbarn sein. Gerichtsbeschluss. Herr Lemming, die von Ihnen geforderte Todesstrafe finde ich in diesem Fall etwas unangemessen. Ach. Vor allem, weil Sie ja der Angeklagte sind. Ah. Daher untersage ich Ihnen hiermit auf Lebenszeit, sich dem Tod weiter als 50 Schritt zu nähern. Auf Lebenszeit? Ruhe im Gerichtssaal. Endlich hat der Albtraum ein Ende. Was bedeutet das auf Lebenszeit? Das ist ein Albtraum. Was denn? Du hast dem Dinosaurier in der Zeitmaschine schon wieder Sachen ausgeliehen. Nur das Toilettenpapier. Weil ich mal musste. Ja, und die Toilette. Ich mache gerade, während wir reden. Ja, das war im Nachhinein keine so gute Idee. Ich will unsere Toilette zurück. Ich brauche sie dringend. Was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Ich habe zum Frühstück das letzte Stück Kuchen gegessen. Das war mein Stück Kuchen. Das wollte ich essen. Warum hast du es dann mit einem Zettel, auf dem Bitte schön steht, neben mein Bett gestellt? Das war im Nachhinein keine so gute Idee. Im Nachhinein, im Nachhinein. Es ist ja nicht so, als könnten wir einfach die Zeit umdrehen, um Sachen wiederzukriegen. Hoppla! Was? Sind wir fertig mit Frühstück? Ach, das ist Frühstück. Ich war mir nicht sicher, warum wir am Tisch sitzen. Ja, das ist unser Frühstück. Es ist schwer, als Frühstück zu erkennen. Weil wir kein Essen haben. Ja, hauptsächlich, weil wir kein Essen haben. Und keine Teller. Wir haben ja nicht mal einen Tisch. Das ist auch nur Schnee. Wir haben nichts, weil hier alles einschneit. Hatten wir nicht mal eine komplette Einrichtung? Kann sein. Waren wir nicht mal zu dritt? Selbst der eingefrorene Dinosaurier hat mehr als wir. Heute hat er sogar eine Toilette und Toilettenpapier. Hatten wir nicht auch mal eine Toilette? Ich sage, wir nehmen uns seine Toilette und Toilettenpapier. Holen wir die Eisvernichtungsmaschine. Guten Morgen, Herr Nachbar! Herr Riebmann, wie oft muss ich Ihnen noch sagen, dass Sie mich nicht wecken sollen? Ich hab Sie nicht geweckt. Das war mein Hahn. Immer verwechseln Sie mich mit meinem Hahn. Ich hab Sie noch nie mit Ihrem Hahn... Ich wusste nicht mal, dass Sie einen Hahn haben. Doch, natürlich. Erinnern Sie sich nicht? Der Hahn, mit dem Sie mich immer verwechseln. Das ist ja nicht auszuhalten. Es reicht schon, dass Sie in meiner Wand wohnen, Herr Riebmann. <lacht> Und jetzt will ich weiter schlafen. Und schaffen Sie den Hahn aus der Wand. Ich bin zu Hause, Pudel. Hallo, Tod. Wie war die Gerichtsverhandlung? Ganz gut. Ich habe geweint und unser Nachbar muss ausziehen. Was gibt es zum Frühstück? Todflakes. Davon haben wir noch jede Menge, weil ein gewisser Herr ja nicht glauben wollte, dass sich die Geschmacksrichtung Verwesung nicht gut verkauft. Hör auf, das Gesicht zu verziehen. Ach, ich kann dir einfach nicht böse sein, wenn du so niedlich lächelst. Hast du denn Milch mitgebracht? Äh, wer ist das? Guten Tag. Ich habe mich vorhin erhängt und dann hat ein Bär meinen Arm gegessen. Sowas. <lacht> Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du keine Arbeit mit nach Hause bringen sollst? Ich hatte noch keine Zeit, ihn wegzubringen, wegen der Gerichtsverhandlung. Hm, ich hatte mir das Leben nach dem Tod irgendwie anders vorgestellt. Das ist das Leben mit dem Tod. Kannst du ihn bitte wegbringen, bevor wir frühstücken? Na gut, kommen Sie. Ich bringe Sie ins Licht am Ende des Tunnels. Hui. Und bring mich mit. Ah, das ist es. Unser neues Zuhause. Quasi. Quasi? Na, das Haus gehört uns ja nicht. Ich muss es erst mal kaufen. Das sieht mir hier etwas ungefährlich aus. Ach, pappalapapp. Es gibt hier in der Gegend wilde, hungrige Bären. 
Der hier hat nur gerade den Mund voll. Wartet mal, bis er runtergeschluckt hat. Was dann hier los ist? Gleich. 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 Naja, der Hausbesitzer wartet sicher schon auf uns. Lasst mich das nur machen. Guten Tag, wir sind Familie Lemming. Wir kommen wegen Ihrer Immobilienanzeige. Wir setzen uns dann mal. Nett haben Sie es hier. So ungefährlich. Es interessiert Sie vielleicht, was wir beruflich machen. Ich arbeite bei einer Versicherung und meine Frau ist Hausfrau. Ich war früher aber auch berufstätig. Naja, Hausfrau ist ja auch ein richtiger Beruf, nicht wahr? <lacht> und Sie sind bestimmt Insektologe. Das habe ich gleich erkannt. An den Fliegen. Das ist der Plan. Wir drehen die Zeit in der Zeitmaschine um. Wenn die Zeit rückwärts läuft, macht auch der Dinosaurier alles rückwärts und gibt uns so die Toilette wieder. Guter Plan! Hallo, kann mir mal jemand helfen? Mir ist das Toilettenpapier runtergefallen und meine Arme taugen nicht zum Aufheben. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Was, was, was? Wenn die Zeitmaschine rückwärts läuft, wird auch der Strom rückwärts in die Steckdose fließen. Das könnte zu einem kleinen Stromausfall führen. Egal, ich muss! Dringend! Hey, wie es bewegt sich plötzlich alles so schnell? Schusseleich ist ein Pistrel für sie. Yeah. Und hier auf Null, wir brauchen vor Grobe, schneiden wir Piet, Meilix, all diesen Bach. Ich kenne den Gas, an meiner Karre, war aber man nur sehr weiß nicht. Hm? Die Eisvernichtungsmaschine ist aus. Was machen wir jetzt? Wir können das Eis weglecken. Besser nicht. Weißt du nicht mehr, was das letzte Mal. Ach ja. <lacht> Was macht der Hahn in meiner Wohnung? Sie haben doch gesagt, ich soll ihn aus der Wand schaffen. Jetzt habe ich nur noch Hühner und Kühe und Gänse und Schweine und Schafe und Pferde und eine verunglückte genetische Mischung aus allem zusammen. Oh, diese Schmerzen. Töte mich. Nicht jetzt. Moment, Moment. Wollen Sie mir erzählen, Sie betreiben Landwirtschaft? In meiner Wand? Wandwirtschaft. In Zukunft bekommen Sie Ihr Frühstück frisch und gesund von Ihrem Bauern Riebmann. Vielen Dank, aber ich bekomme mein Frühstück schon von meinem Kühlschrank. Was denn so? Cornflakes mit Milch von glücklichen Kühen und... Denken Sie, Sie frühstücken Pestizide und Milch von traurigen Kühen. Meine Kühe sind nicht traurig, weil ich Ihnen Witze erzähle. Ich bin ein bisschen traurig. Und hier ist schon ein Witz. Herr Bauer, raucht Ihre Kuh eigentlich? Nein? Dann brennt Ihr Stall. <lacht> Verstehe. Dann brennt ihr Stall. Sehr gut. Bis gleich beim Melken. Bis gleich beim Melken. Da bin ich wieder. Huhu, warum hast du ihn denn wieder mitgebracht? Das Licht am Ende des Tunnels ist aus. Ohne Licht gehe ich da nicht rein. Ich habe Angst im Dunkeln. Was macht der Tunnel in unserem Wohnzimmer? Ich habe ihn mitgebracht, weil das Licht aus ist. Und es war gerade kein Elektriker in der Nähe. Ich bin zwar Elektriker, aber Linkshänder. Milch habe ich auch vergessen. Er ist sehr schweigsam. Vielleicht ist er schüchtern. Unsinn. Hast du seine Augen gesehen? Kein Blinzeln. Pure Entschlossenheit. Der will mich einschüchtern. Aber da hat er sich den Falschen ausgesucht. Niemand legt sich mit Herrn Lemming an. Ich müsste nur etwas Mut zugesprochen kriegen. Und ich kenne jemanden, von dem mir das ganz besonders viel bedeuten würde. Ach, Schatz. Natürlich Vom Tod. Was? Ich rufe ihn am besten mal an. Sind wir nicht gerade erst weggezogen, weil du ihn in Ruhe lassen sollst? Ach, das eine Mal. Muss ein Stromausfall sein. Lass uns mal nachsehen. Hier, nimm du die Taschenlampe. Ich sehe ein Licht am Ende des Pudels. <lacht> Hör auf, mir da hinzuleuchten. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Ich habe gerade ganz schlechten Empfang. Ich bin in einem Tunnel. Hallo? Ist die Leitung wieder tot? Warum passiert das immer bei meinem Telefon? Ich muss kurz weg. Was? Wohin denn? Aufgelegt. Sowas. Oh, schau mal, Schatz. Eine Brotschneidemaschine. Groß genug, dass man den Kopf durchstecken kann. 
Hm. Muss ein Stromausfall sein. Buah, ihre Milch ist sauer geworden, weil der Kühlschrank aus ist. Muss ein Stromausfall sein. Das ist doch erst fünf Minuten her. Aber wer braucht schon Strom auf einem Bauernhof? Bitte schön, ihr Frühstück. Das ist kein Frühstück, das ist Matsche. Selbstgemachte Cornflakes aus eigenem Anbau und frisch gemolkene Milch. Wollen Sie Eier? Nein, ich will keine. An einigen kleben noch Federn und ein bisschen Hühnerkacke. Diese Hühner. Nehmen es mit der Hygiene nicht so genau. Das muss ich mir notieren. Für Hühner. Feuchtes Toilettenpapier kaufen. Lassen Sie sich schmecken. Ich gehe jetzt Mais ernten. Mit meinem Mähdrescher. Ihrem Was? Wenn ich den Mais geerntet habe, und ich Ihnen jeden Morgen frische Cornflakes durch die Steckdose. Ich will keine Cornflakes durch die Steckdose gedrückt bekommen. Ich will, dass Sie den Bauernhof loswerden. Und überhaupt, wie wollen Sie den ganzen Mais aus der Wand rauskriegen? Da haben Sie recht. Was? Ich kann so viel Mais gar nicht aus der Wand rauskriegen. Na Gott sei Dank werden Sie vernünftig. Ich gehe jetzt Milch kaufen und wenn ich wiederkomme, ist das hier hoffentlich vorbei. Wie lange dauert das denn noch? Geht das nicht schneller? Moment. Na bitte. Hurra! <lacht> Die Toilette ist weg. Und die Toilette ist weg. Das war ich gerade gesagt. Ich habe keine Ahnung, was du da sagst. Aber wenn die Toilette weg ist, brauchen wir auch dieses Ding nicht mehr. Aua! Was war das? Was ist hier los? Ich brandrote. Sie haben doch gesagt, ich soll den Mais loswerden. Was? Nein! Ich meinte nicht Brandroden! Ich muss Brandroden, damit ich nicht auf dem ganzen Mais sitzen bleibe. Wie stellen Sie sich das denn vor? Sie verstehen wirklich nichts von Landwirtschaft. Landwirtschaft! <lacht> Herr Riebmann, die Tiere! Ja, das war im Nachhinein keine so gute Idee. Wissen Sie noch den Witz mit der rauchenden Kuh? Dann brennt Ihr Stall. <lacht> Herr Riebmann, machen Sie doch was! Die Tiere brennen! Die Tiere brennen, die Tiere brennen. Sie denken auch immer nur an brennende Tiere. Brennende Tiere hier, brennende Tiere da. Sie sind ja total fixiert. Dabei habe ich gerade ganz andere Sorgen. Was denn? Popcorn! Und als ich da schon so hänge und keine Luft mehr kriege, fällt mir plötzlich ein, dass ich ja noch einen Termin hatte, um mein Haus zu verkaufen. Aha. Da bin ich wieder. Na endlich, wo warst du denn? Milch holen. Was ist das denn schon wieder? Das ist ein Bär, der an einem Arm erstickt ist. Und ein abgebrannter Bauernhof. Nein, hätte ich nicht. Für das Heimlichmanöver braucht man zwei Arme. Essen Sie Ihre Totflex. Die Milch brennt. Die ist von mir. Dann kommen wir mal zum geschäftlichen Teil. Ist das hier der Kaufvertrag? Und deswegen habe ich mich entschieden, dieses Leben zu... Wiedersehen, du grausame Welt. Ich nehme an, das ist ein Standardvertrag. Ich schreibe Ihnen jetzt mal eine Zahl auf und Sie sagen mir, was Sie davon halten. Wenn Sie mit meinem Angebot einverstanden sind, müssen Sie nur noch unterschreiben. Was zum... Er hat eine Null an mein Angebot dran gemalt. Jetzt ist das Haus zehnmal so teuer. Also eine Können Sie mir eine Toilette ausleihen? So, Zeit wieder richtig rum, Strom wieder da. Gut, dann werde ich mal. Viel Spaß. Oh, Moment, du hast das Toilettenpapier vergessen. Oh nein, die ausgeliehenen Sachen bewegen sich immer noch rückwärts in der Zeit. Oh nein! Was? Ich hatte gerade einen sehr verstörenden Toilettenbesuch. Hurra! Das letzte Stück Kuchen! Könnten Sie mir das letzte Stück Kuchen ausleihen? Natürlich. <lacht> Du bist sehr stark. Ach, 
Kann mir mal jemand hier raushelfen? Endlich! Ich bin gestern eingeschneit worden. Habt ihr nicht bemerkt, dass ich weg war? Ihr habt nicht bemerkt, dass ich weg war? Wisst ihr überhaupt noch, wer ich bin? Äh. Erwin! Euer Bruder! Was, was hattet ihr denn mit der Eisvernichtungsmaschine vor? Wir wollten die Toilette von dem Dinosaurier. Weil wir keine haben. Aber jetzt ist sie weg. Natürlich haben wir eine Toilette. Ich sitze seit gestern darauf. Du bist sehr stark. Oh. Mittagessen? Mittagessen! Mittagessen. Ich würde das Popcorn nicht essen. Da ist Hühnerkacke dran. Diese Hühner. Nehmen es mit der Hygiene nicht so. Ich weiß. Zehnmal so teuer. Sowas Unverschämtes habe ich ja noch nicht erlebt. Zehnmal so teuer ist zu teuer. Mein Gott, ist das ja alles ungefährlich. Schlimm. Haben Sie meine Unterschrift? Ich muss schon sagen, die Überraschung mit dem Feuer ist Ihnen gelungen. Könnten Sie zu Feier des Tages ein Erinnerungsfoto machen? Familie Lemming in Ihrem neuen Haus? Ja? Super! Kommt alle her und setzt euch aufs Sofa! Oh, das ist doch der Umzugskarton, den ich am Eingang abgestellt habe. <lacht> alle Möbel wollen mit aufs Foto! Warum muss dieses doofe Licht überhaupt an sein? Tote sind fasziniert von Licht. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Guck mal. Moment mal. Wenn das Licht im Kühlschrank geht, ist der Strom wieder da. Das bedeutet... Wir können fernsehen. Hurra, wir können fernsehen. Das bedeutet vor allem, dass das Licht am Ende des Tunnels wieder funktioniert. Fernsehen! Und jetzt? Sie gehen einfach in den Tunnel und auf das Licht zu. Und danach? Ich bin nur der Tod. Was weiß ich, was nach mir kommt? Ganz ehrlich, es kann nur besser sein als das hier. Na gut, wenn Sie meinen. Tschüss Mann, tschüss Bär, tschüss Kuh, tschüss Schaf, tschüss Schwein, tschüss Huhn, tschüss zweites Huhn, tschüss drittes Huhn, tschüss viertes Huhn, tschüss fünftes Huhn, tschüss Pferd, tschüss verunglückte genetische Mischung aus allem zusammen. Oh, das Licht am Ende des Tunnels. Es ist wunderschön. Ich möchte es anfassen. Ich hab gelogen. Nach mir kommt nichts.